Podem chegar para ir e fazer uma bisturia. Pois é. Não, para mim não é habilidade, para mim é o álbum.
Olá então para todos, muito bom dia. Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sentem-se um bocadinho, por favor. Ó oh, Júlio. Tem que ligar outra vez. Tem que ligar outra vez. Leitura do primeiro livro do Reis. Naqueles dias disse o Senhor a Elias, um girás Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, como profeta em teu lugar. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava a lavrar com doze juntas de bois e guiava a décima segunda. Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe, «Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe». Depois irei contigo. Elias respondeu, vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Eliseu afastou-se, tomou uma junta de bois e matou-a. Com a madeira do arado, a sua carne, que deu a comer à sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço. Palavra do Senhor. Senhor 
proporção da minha herança e do meu coração está nas vossas mãos o meu destino da epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas Irmãos Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade Contudo, não abuseis da liberdade como pretexto para viver de segunda carne mas, pela caridade, colocai-vos ao serviço uns dos outros, porque toda a lei se resume nesta palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais mutuamente, tendo cuidado que acabareis por destruir-vos uns aos outros. Por isso vos digo, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade... A carne tem desejos contrários aos do espírito e o espírito desejos contrários ao da carne. São dois princípios antagónicos e por isso não fazeis o que creis. Mas se vos deixais guiar pelo espírito, não estáis sujeito à lei de Moisés. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Falei, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavras da vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Aproximaram-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, disseram a Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os e seguiram para outra povoação pelo caminho alguém disse a Jesus seguir-te-ei para onde quer que fores Jesus respondeu-lhe as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça depois disse ao outro segue-me ele respondeu Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe, quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação Glória ao Senhor Antes de mais nada uma palavra àqueles que nos acompanham porque houve um momento em que estivemos sem, sem som, uh, não sabemos ainda a razão, uh, o que é certo é que tivemos que voltar a ligar e por isso alguns uh, já, já sabem que quando isso acontece, o melhor mesmo é atualizar, é sair e voltar a entrar, que uh, pode resolverem o problema. Então sejam bem-vindos a esta nossa celebração do 13º Domingo uh, do Tempo Comum neste horário excepcional das nove horas. Estamos aqui, precisamente, com uma palavra de Deus um pouquinho complexa, que é necessário, se calhar, uma explicação prévia para que possamos entender e perceber melhor algumas coisas que aqui nos aparecem e que são, no mínimo, insólitas. Estou a falar, nomeadamente, do Elias, que atira a capa, a sua capa, que atira a sua capa para o Eliseu. Depois temos outra situação, assim, um tanto ou quanto drástica, que é o Eliseu, que recebe a capa, que quase que nem tem autorização para ir a casa despedir-se. E depois faz outra coisa que, para nós, também é insólita porque mata uma junta de bois, assa esta junta de bois hum, com, com a lenha do arado hum, e uma pessoa de facto fica assim, hum, sem saber estes costumes assim um bocado esquisitos. Por outro lado, o Evangelho também tem aqui hum, situações um tanto ou quanto interpelantes, porque diz-se que Jesus vai para Jerusalém e diz-se mesmo, quando se diz que ele vai para Jerusalém, quer dizer que ele, que ele sabe que vai morrer. E mesmo assim, ele tomou a decisão de ir para Jerusalém, sabendo o que é que pressupunha tal ida. Sabendo muito bem quais as consequências que iria incorrer. E depois, é esta conversa que é assim um tanto ou quanto radical talvez seja mesmo este o termo, em que Jesus, 
em vez de dar ânimo àqueles que o seguem, ainda exige mais. Porque hum, iam preparar a hospedagem para ele estar, depois os samaritanos não quiseram porque ele ia para Jerusalém. Uh, vendo isto, Tiago e João, que são conhecidos pelos filhos do Turbão, porque são assim mesmo radicais também na linguagem, uh, Senhor, queres que mantemos de descer fogo do céu que os destrua? Se calhar é por causa disso que eles tinham alcunha de, 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 de filhos do Turbão, porque eram assim pessoas brutas, pessoas radicais. Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os. Não, Senhor, quem não quer, não quer. Às vezes nós esquecemos disto. Ah, e tal, porque o Covid e tal, e não sei o quê, porque... E eu falo, eu também falo, assim, porque realmente nota-se que há um antes e um depois. Há, uma... há um antes das pessoas que iam antes e um depois do Covid que já não vem tanto. E acho que muitas vezes a gente queixa-se um bocadinho disto, e eu falo por mim e de mim, também me queixo, mas se calhar esquecemos desta parte esquecemos desta parte que que é precisamente o direito que as pessoas têm a não ser aquilo que eram a fazer aquilo que antes não faziam foi o caso do, do, dos filhos do trubão ó oh, senhor queres que de... deixa estar há quem queira e há quem não queira e é, é até porque estas coisas não vai com, com, com pressão como sabeis uma pessoa pode ir às vezes para me parecer mal e não sei o quê, porque, porque já estamos habituados e não sei o quê. E, agora, fazer de propósito para não ir com medo de... Isto já lá foi tempo. Isto já foi tempo. Quem vem, vem, porque sabe que quer vir e bem. Quem não vem, não vem. E pronto. Acho que nós temos que arranjar outras desculpas para aquilo que não fazemos, se calhar, devemos fazer mais e melhor e depois Senhor, seguir-te aí para onde quer que fores e Jesus, em vez de dizer aquilo que seria suposto e o normal era dizer assim olha, obrigado, obrigado por estares comigo nesta hora complicada, quando eu vou para Jerusalém quando eu vou morrer mas quando ele eh, é abordado por um discípulo que diz eh, seguir-te aí para onde quer que fores Jesus carrega ainda mais na tónica as raposas têm as suas tocas, as aves do céu os seus ninhos, mas olha que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como quer dizer, queres ir assim atrás de alguém cujo fim vai ser a cruz, que não vais ter nenhuma recompensa, porque eu não sou o rei deste mundo e, portanto, não vamos fazer as coisas à maneira da política de, de todos os lugares e quase que eu diria assim. Estás disposto a? Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Ponhamos-nos no lugar de quem está a ouvir isto e, de facto, convenhamos que é... é, é... Senhor, seguir-te-ei sempre. Deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Quem pega no arado e olha para trás não é digno. Sempre a carregar. E sabem... Nós fazemos tudo ao contrário. Ah, pois é, realmente, se calhar, a missa é muito comprida. Se, se o padre falasse menos, e às vezes falo muito. Ah, porque, de facto, quer dizer, arranjamos sempre desculpas. Arranjamos sempre desculpas para aquilo que não está bem. E, de facto, quando aparece Jesus Cristo a ser abordado por questões destas, ele, em vez de baixar o nível e ele baixa o nível, mas é de facto para elevar o nível do homem e da mulher quando isso acontece Jesus Cristo de facto faz tudo ao contrário e acho que esta palavra de Deus é, aliás isto que foi no Evangelho também se passa na primeira leitura sabem, já o tenho dito aqui e vós também já o sabeis que naquela altura dava-se muita importância à capa e agora vou passar para a primeira leitura do livro do Reis, escrita muitos anos, muitos anos antes de Jesus nascer. E temos aqui um homem, que é um profeta, o profeta Elias, o tal que subiu para o céu 
num carro de fogo e que, de acordo com os judeus, vai voltar quando Messias vier. E por isso é que, de facto, ainda hoje, os judeus estão à espera que venham Messias. E o que é que dizem as pessoas que eu sou? Ah, e tal, uns dizem que é Elias. E estas pessoas que dizem que é Elias é porque acreditam que o Messias está para chegar. Mas estava eu a tentar dizer que... Nesta leitura há este costume, havia o costume deste o profeta Elias, quando Deus lhe disse, ou quando ele sentiu, porque Deus não fala assim, como é evidente, isto é uma força de expressão, quando ele sentiu que Deus lhe falava no coração, no sentido de ele procurar um substituto para ele, vais ungir Eliseu, filho de Safate, da Abel Miolá, como profeta em teu lugar. E pronto, não há comentários. Elias pôs-se a caminho, encontrou o Eliseu, que estava a labrar com doze juntas de bois, e ele andava na décima segunda, passou junto dele, o Elias, e lançou sobre ele a sua capa. A capa era muito importante naquela altura para os judeus, e sobretudo para os pobres. Lembra-se quando Jesus morreu, é Elohim, Elohim, Lemat Sabatani. Foi tudo sorteado, menos a capa. Menos a, para cá, a capa. Porque a capa tinha o poder do, do seu portador. Tinha o poder de quem a usava antes. E por isso é que esta, esta celebração de mudança de, 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 de postos que faz com que o Elias atire a capa dá o seu poder a tirar a capa para o Eliseu que fica automaticamente com o poder que tinha antes o Elias e a partir dessa altura encontrou Elias que estava a labrar como estava aqui então passou junto dele lançou sobre ele a sua capa então Eliseu abandonou os bois reparem claro que estas coisas nunca são assim Uh, pronto, aí, então vai logo sem saber quem e como, então porquê? Uh, toda, to... Aqui o que interessa frisar, e é isto que o, que o autor bíblico nos escreve, é que não esteve com mais nem bem mais. Não, nem porquê, nem para onde é que tu me envias. Eu não sei, agora eu tenho tempo e pode ser amanhã. Posso subir e ir a casa, vai, mas volta. Vai, mas volta. Não há mais, nem cis, nem talvez, e, e, e tal, mas se for um bocadinho assim, o que é que tu achas? Nós, eu quando digo nós, eu estou-me incluído sempre, não, nunca esqueçam isto. Nós somos assim. É, somos pessoas dos mais, dos conformes, dos talvez, vou pensar no assunto, hoje não dá jeito, amanhã mato porco, além vou à caça, a, 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 hoje está a chover, pois, todos vós sabeis algumas das razões que nos condicionam. E, de facto, aqui, o, o Eliseu, quando tem a capa, passa imediatamente, deixa-me ir abraçar meu pai, vai e volta, porque eu fiz o que devia. Eliseu afastou-se e agora reparem, este gesto, que é um gesto que diz tudo, tomou uma junta de bois e matou-a, e com a madeira do arado, assou, assou a carne. Como que, e deu a comer a toda a gente. É assim? Ah é? Ah é para ir? Está a zero. Vamos iniciar uma vida nova. Vamos voltar, uh, mas a voltar a sério. Como que a dizer, vamos, enganei-me, um, dois, três, começar de novo. E para começar de novo, nada melhor do que queimar aquilo que o liga ao trabalho e ao passado. Aquilo que o liga à história. Era um homem, de facto, pelos bichos, para ele andar a, a labrar com a décima segunda junta de bois, devia ter muitos bois, digo eu. E quem matou, 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 matou dois, e depois, pronto, vida nova, chamamento novo, vida nova. Eu penso que, de facto, é caso para perguntar quais são as carroças, já nem digo os arados. Até porque um arado com dois bois também, também ficavam os bois por assado, digo eu. Mas hoje, cada vez mais, esta pergunta é feita a cada um de nós. Que arados, que carros, que carroças é que nós temos que queimar? Porque elas têm nomes. 
elas têm nomes. Se calhar a preguiça, se calhar o comodismo, se calhar a carroça do egoísmo, se calhar o arado do não me apetece, se calhar o arado lá em casa que passa-me dos corretos com facilidade. Ouçam. Eu vou terminar dizendo, interpelando cada um de vós e a mim, o que será mais importante queimar para o seguir. O Eliseu queimou para o poder seguir, sem estar ainda preocupado, mas será que queimou, arrumou, vamos embora. Vamos partir para outra. Que o Senhor Jesus, que nos chama também, nos ajude a fazer um bocadinho um exame de consciência à nossa vida, a tudo aquilo que eventualmente poderia estar bem melhor do que o que está, para que... Isto faz-me lembrar um bocado aqueles, aqueles vícios que às vezes a gente tem, e eu falo de um vício que eu tive, graças a Deus, há muitos anos, que era o fumar, e às vezes vai desta e depois torna a fumar, depois vai uma e duas e três e nunca mais saímos desta da cepa torta. É preciso queimar, é? queimar de vez. Que nos ajuda a queimar de vez aquilo que nos impede de sermos nós próprios, para que o possamos seguir, para que possamos ser anunciadores desta, desta mensagem que ele através de nós quer transmitir. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz de Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Ponce Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar. E o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da Pai do Filho, com o Pai do Filho da Água Unificada. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja de Santa Católica e Apostólica, professa o salvatismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, e supliquemos confiadamente, dizendo, concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o Papa e os Bispos e ele unidos exerçam com alegria o seu ministério de profetas, em favor do povo santo de Deus, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa, a vossa graça. graça. Para que Deus guie os governantes na, nossa, na sua missão, lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, no respeito pela natureza e pela vida, oremos. Concedemos, Senhor, a vossa graça. Para que os homens, empenhados em causas nobres, permaneçam fortes e humanos, ao serviço da liberdade dos outros homens, oremos. Concedemos, Senhor, a vossa graça. Para que os cidadãos que abandonam os seus países encontrem comunidades que os acolham e os ajudem a refazer as suas vidas, oremos. Concedemos, Senhor, a vossa graça. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade, nos dê a todos o gosto de servir e aos defuntos a vida feliz no paraíso, oremos. Concedemos, Senhor, a vossa graça. Eu peço também por todos aqueles que estão na nossa companhia, sobretudo para aqueles que estão mais longe, nomeadamente na Austrália, como é o caso da Isabel, e também para aqueles que sentem este chamamento, seja na linha religiosa, seja na linha familiar, seja na linha profissional, 
para que saibam queimar as, as ruas as, uh, necessárias para começar de facto a sério. Oremos ao Senhor. Concedei, Senhor, a todos os fiéis a graça de deixarem conduzir, se deixar conduzir pela luz do seu Espírito, para que se mantenham tolerantes e pacíficos e sigam a Cristo com alegria, desprendimento e confiança. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Eucaristia, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Quando agora, Senhor, memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui reunida em Trabaçô, Águeda, Diocese de Aveiro, em Portugal, de toda a igreja também espalhada por todo o mundo, todos aqueles que se encontram em diversas latitudes e que nos acompanham em direto, em comunhão com o Papa, o nosso Bispo, com os Bispos do mundo inteiro, com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, do José Paulo Tabás Laranjeira e Família, mas não só dele, também de todos aqueles que estão no nosso coração. Acolheis a todos na luz da vossa amizade. E tendo misericórdia de cada um de nós, dai-nos a graça de, de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, Enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
vezes somos nós os convidados para a sede do Senhor, eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oh! 
graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os nossos familiares, amigos e benfeitores, defuntos, não só o José Paulo, que hoje é lembrado especialmente, e a família, mas também todos aqueles nossos que, tendo falecido há muito ou há pouco, estão presentes, continuam presentes. dai lhes Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Também por todos aqueles doentes, há aqui de facto até inclusive é alguém que pede para, para rezar pelo pai, que também está hospitalizado, e, e por todos aqueles que nós também queremos rezar. São José Operário, Santo André, São Pedro, Santa Natália, Santo Adrião, Santo António, Santa Luzia, São Caetano, Santos Mártires, São Miguel, Santa Joana Princesa, Santa Maria, Senhora da Piedade, Santa Maria, Senhora da Conceição, Santa Maria, Senhora da Assunção, Santa Maria, Senhora dos Milagres, Santa Maria, Senhora das Dores, Santa Maria, Senhora do Amparo. Santa Maria, Senhora do Acolhimento. Santa Maria, Senhora de Fátima. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e sangue do vosso Filho, oferecido, oferecidos em sacrifício e recebido em comunhão, nos deem a verdadeira vida para que, unidos convosco em amor eterno, demos fruto que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Aceitar-vos um bocadinho, por favor. Ora bem, eu... Custa, custa muito, acreditem, mas não tenho outra possibilidade. Uh, basta que haja algum acontecimento ao domingo... E tenho logo que fazer alterações nas missas, porque, como sabem, tenho três missas, ao, ou tinha três missas ao sábado e, e três missas ao domingo. E, de facto, no próximo domingo vai ser outra alteração. O que nos vai obrigar é que nós eh, tenhamos que ter, portanto, a, a, a Eucaristia não, não ao domingo, mas ao sábado, no próximo sábado, eh, às 19h30. 19h30. 7 e meia no sábado. Isto porque eu tenho festa de São Pedro, em Paradela, às 11 e meia, com missa, e a seguir à missa tenho precisão, e, portanto não tenho mesmo outra hipótese. Um, Dizer-vos que hoje foi esta troca, porque de facto foi o dia da freguesia lá em Espinhel, também irei lá celebrar a Eucaristia, uh, agora vou para, vou para, para hoje, e uh, nesta semana eu chamo a atenção para... Uh, tenho, temos missa aqui na quarta-feira, na quarta-feira às 19h30, depois na, na quinta-feira tenho o atendimento, como é habitual, em Espinhel, na sexta-feira tenho Eucaristia em Oz da Ribeira e no sábado tenho, portanto, duas Eucaristias, uma que é, e vai ser a última no sábado, que é em Espinhel, às... 18 e 15 e depois temos aqui às 19 e 30 às 19 e 30 aqui em Trebaçou depois no, no domingo dia 3 de, de, de julho será em Espinhela às 9 às 10 e 1 quarto em Oz da Ribeira e às 11 e meia será em Paradela Pronto, e penso que para já era um bocadinho isto que eu vos queria dizer. O Senhor esteja convosco. 
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz, um bom domingo para todos, uma boa semana, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.